Rancangan Santapan Jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, Fit You Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا Allahulillin Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilahi Allah 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 syada la ilahi Yang dirahmati Allah sekalian kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini pada hari Khamis sama-sama kita doakan yang terbaik untuk kita semua dapat meneruskan halaman 587 satu surah satu surah yang ke-82 Al-Infitar sama-sama kita ingin melihat bagaimana surah ini berkait dengan surah sebelumnya At-Takwir yang mungkin bagi sebahagian adik-adik menghafaz dan juga selalu mendengar dalam dalam solat dibacakan oleh imam-imam kita. Pada hari ini kita bersama Al-Fadhil Ustaz Tamizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Fadhil Safas. Merdeka. Merdeka Ustaz. Mudah-mudahan ya. sahaja. sambutan ataupun kita kata kemerdekaan kita semalam mm-hmm. Allah Subhanahu taala terus memerdekakan jiwa kita betul. daripada kehambaan terutamanya kepada dunialah betul jangan letak kat dekat dunia kan betul. hati je mm-hmm. nah, subhanallah uh, uh, apa nama ni moga-moga kita dapat terus mendalami lagi ilmu al-Quran memerdekakan jiwa kita insya-Allah insya-Allah sampai dan itulah juga apa yang mm-hmm. kita akan uh, baca pada hari betul, ini ustaz ya jangan sampai kita tertipu dengan pelbagai perkara ya. yang ada di dunia ini untuk kita menuju kepada Tuhan yang mulia ya, ya. dan itu cara untuk merdeka sebenarnya Ustaz ya Nabi di hantar diutus untuk membebaskan uh, kehambaan kepada manusia kepada kehambaan kepada yang yang esa dan mari sama-sama kita mulakan majlis kita dengan doa kita subhanakallahil malana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma sama-sama kita saksikan sinopsis ringkasan halaman 587. Pada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8 yang kita akan baca sebentar nanti kejadian hari kiamat. Kalau uh, At-Takwir sudah pun berbincang, kali ini kita berbincang sudut lain hari kiamat, pembalasan amal dan bagaimana penghinaan atas manusia yang tidak mensyukuri kepada nikmat istilahnya kufur. Pada ayat 1 hingga 8. Kemudian diteruskan pada ayat 9 hingga 12, apakah sebab kelalaian manusia dan bagaimana Allah membekalkan kepada kita malaikat yang sentiasa mencatat amal kita. Seterusnya pada ayat yang ke-13 hingga ke-19 sehingga akhir pembahagian manusia kepada dua golongan di hari akhirat yang kita harapkan kita adalah golongan yang beruntung. Mari sama-sama kita baca ayat 1 hingga 13 memulakan majlis kita pada hari ini jangan lupa tuan-tuan untuk share kongsikan kita dah berada di hujung-hujung My Quran Time ini harapnya share itu perkongsian itu sebagai saham kita di di akhirat sana insya-Allah bersama Ustaz Tar. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala wa ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Uh, ibu ayah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan yang kasih dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa khabar hari ini? Alhamdulillah kita nak menyambung ataupun kita nak memulakan bacaan sebenarnya pada hari ini 
kita nak baca surah uh, yang ada 19 ayat saja kan tetapi isinya subhanallah safaz eh oh, sangat menggerunkan sangat Betul. menggetarkan jiwa kita dan kita nak baca terlebih dahulu ayat 1 hingga 13 uh-huh. uh, kita cuba tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah sekalian dengan bacaan uh, murattal sabah boleh ya eh? kita cuba ya eh? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ تَثَرَّتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي kita telah bacaan ayat 1 hingga 13 ya pada surah al-infitar ustaz ya surah yang pendek 19 ayat tetapi mm-hmm. mempunyai maksud yang amat Sebab. mendalam yang mungkin sebahagian daripada kita sudah pun menghafalnya Sebab. dan kita boleh membandingkan ustaz ya surah at-takwir dan juga surah al-infitar ini seperti sama tetapi tidak tidak uh, sekata <laughs> tidak sekata sama tapi tidak tidaklah 100% kerana apa kerana kita melihat dalam surah at-takwir banyak bercerita tentang kegelapan tentang bakaran api ya sebagai salah satu daripada ancaman tentang hari pembalasan tetapi dalam ayat ini kita akan melihat banyak berkaitan dengan dibelah dan juga pergerakan tentang hingar bingar pada peristiwa hari pem- pembalasan Allah mulakan dengan idza sama un fatarat iaitu apabila langit itu terbelah langit terbelah dan ini me, 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 apa ustaz ni mengerikan hmm. ya kalau kita tengok satu bangunan tu pun kalau katakan dia retak pun oh, kita dah bimbang dah betul. tak kuatir nanti dia runtuh hmm. ini Allah nyatakan idza sama un fatarat insyaallah salah satu daripada babak ketika berlakunya hari kiamat apabila langit yang utuh yang kita dapat hari ini ini akan ter, terbelah 
ya in uh, in fatarat itu maksudnya fatara itu maksudnya terbelah kan ya contohnya bila kita tanam uh, satu biji benih hmm. itu bila dia apa bukaan pada tanah tersebut itu namanya fatara ya ataupun nama Allah lain adalah al-fatir iaitu yang membelah kepada kepada segala sel tanah dan sebagainya sebagai pencipta yang berkuasa atas tiap-tiap sesuatu Jadi apakah yang penting kita perhatikan lagi wa idzal kawakibun tasarat iaitu apabila uh, bintang-bintang dalam surah at-takwir Allah menggunakan nujum Ustaz ya nujum itu adalah bintang yang bercahaya hmm. tapi kawakib ini adalah gugusan bintang gugusan bintang bintang-bintang yang banyak itu biasanya dijadikan sebagai panduan bagi pelayar kapal ataupun yang berada di uh, kawasan apa padang pasir. Ah, ah padang pasir tak ada Google betul, betul. ataupun Waze <laughs> ya. Jadi dia tengok saja pada kawakib itu, dia tahu ke utara selatan nak pergi Syam, nak pergi Palestin, nak pergi mana. Itu kemahiran bagi orang-orang di padang, di padang pasir. Tapi Allah menyatakan walaupun dia sudah berada pada tempat-tempat yang begitu, ya. Mungkin macam saya tak tahu nak baca Ustaz ya, yeah. tapi bagi orang yang pakar pada baca bintang yang di atas sana dia akan nampak bahawa okey kalau nak pergi ke ke ke, ke Syam begini hmm. ya pasal dia sudah uh, letak pada tempatnya tak berubah-ubah dari segi bentuk dan kaedahnya tetapi seutuh-utuh kawakib ini gugusan bintang ini intasarat dia akan jatuh Ustaz subhanallah lebih kurang kalau kita camping waktu sekolah hmm. menengah Ustaz ya kita camping kemudian adalah lampu-lampu ke Betul. kan bila kita punya kemah tu hmm. berantakan jatuh hmm. lampu-lampunya habis berselerak hmm. maka itulah yang berlaku bila berlakunya hari hari kiamat di mana bintang-bintang yang ada jatuh ya hmm. jatuh dan kita boleh bayangkan Ustaz kan ni bukan jatuh apa jatuh lampu hmm. lampu mentol yang hmm. 20 watt tu hmm. ini adalah matahari bintang yang beribu-ribu itu jatuh kita boleh bayangkanlah betapa hancurnya bumi ini dan ia mudah bagi Allah Subhanahu taala kerana ia akan bergerak kepada alam seterusnya iaitu alam akhirat wow. yang dijanjikan. Baik. Jadi pada waktu itu apa lagi yang berlaku di daratan? Wa idzal biharu fujjirat iaitu lautan-lautan Asia Pasifik ke laut Cina Selatan ke laut selat apa semua ni Ustaz ya. Semuanya itu akan fujjirat. Ya, fujjirat itu maksudnya dia akan bergelora, bergejolak dan eh uh, orang cakap tsunami Ustaz. Yeah, tsunami itu pun kita dah takut. Allah. Ini maksudnya keseluruhan alam ini ataupun uh, lautan ini maksudnya kalau nak pergi Halong Bay lagi oh. Ustaz tak boleh dah. Tak adalah. Tak adalah tenang naik kapal boleh <laughs> apa tak ada apa tak adalah. <laughs> Habis dah peluang itu Allah. dan Allah menyatakan wa idzal quburu bu'thirat iaitu kubur-kubur semuanya akan terbongkar. Nah, terbongkar ni ceritanya Ustaz lebih kurang kalau kita uh, pergi berjalanlah. Mm-hmm. Kita dah kemas kan beg kita semua. Kemudian mm-hmm. uh, kita tengok eh mana kunci kereta Allah ha, contohnya kan cari 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 tak jumpa akhirnya kita akan bongkar Betul. kita punya kita punya beg kita yang Betul. dah kemas tadi tu mm-hmm. ya dan kita cari apa cari kunci Sebab. maka bila buktirat ini ialah dibongkar segala tanah kubur yang ada untuk mencari apa setiap individu individu jenazah kita lah ustaz bakal jenazah Allah. kita ustaz ya akan dibongkar balik pada waktu itu akan dibangkitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang berlaku pada waktu itu? Kita akan alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Oh, yang ini menakutkan Ustaz. Subhanallah. iaitu mengetahui tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dilakukan dan apa yang di akhirkan ataupun dilalaikan. Masyarakat. Apa maksud kat situ? Di maksudnya ialah qaddamat ini apa yang kita buat tak? Ha hmm. buat baik tu kita seronoklah. Yeah. Kita tengok balik senarai buat baik kita baca Quran, ikut my Quran time dah nak habis dah. Kita tengok senarai sejam sejam sejam. Memang kita amat gembira sebagai seorang manusia ya yang dibangkitkan. Pada waktu tu takut semua Ustaz ya. Tetapi apa lagi yang qaddamat? Apakah yang telah dilakukan yang buruk pun sedangkan sekali Ustaz? Yeah. Akan disenaraikan tengok balik dulu yang penipunya, Allah. tak sembahyangnya apa sebagainya, semuanya akan di ditayangkan Masa. ataupun dipersembahkan. Itu satu. Tapi yang menarik lagi Ustaz ya, yeah. bukan menariklah yang mengerikan juga yeah. ialah wa akharat. Oh. Wa akharat ini yang ditakhirkan, yang diakhirkan, yang dilalaikan. Hmm. Dapat peluang my Quran time uh, uh, sibuk sibuk sibuk. Oh. Tak sempat baca Quran. kan uh, dapat lagi peluang lain untuk buat kebaikan uh, uh, sibuk 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 ya yeah? dan kemudian ada lagi peluang uh, yang itu kita kecewalah kita kecewa mengapalah aku tak sedekah hari tu mm-hmm. kan boleh sedekah lebih mengapa Asyarakat. 50 sen je contohnya mm-hmm. kan tetapi wa akhirat ini juga ada peluang untuk berbuat dosa 
tetapi waktu itu kita kata ya Allah aku tinggalkan dosa rasuah ini ya Allah aku tak nak tipu rakyat ketika mereka nak memilih saya saya tidak mahu beri mereka rasuah tipu buat janji-janji palsu maka saya tak buat perkara tersebut masuk senarai ustaz Allah masuk senarai dan pada waktu itu kita rasa wah mujo ha bukan mujolah ya alhamdulillah saya tak terlibat macam orang-orang lain orang-orang lain semua bagi janji-janji bulan bintang rupanya berguguran oh, ustaz ya bila dah habis habis suatu pertandingan jadi di sini mengapa orang ada yang tak buat cukup baik dan juga tidak lalaikan perkara keburukan ya maksudnya cuba lari daripada keburukan kerana ada satu ustaz ya dia mungkin terlupa ayat nombor 6 ayat nombor 7 ayat nombor 8 Masa. yang kita nak baca sekali lagi satu uh, rayuan daripada Allah Subhanahu taala Allah bukan marah Betul. Allah bukan marah ya tapi satu rayuan dan rayuan ini bukan pada masa lepas Betul. ini adalah rayuan yang akan datang yang Allah beritahu kepada kita agar kita buat persediaan betul-betul sebelum langit terbelah dan juga lautan bergelora ayat Masa. yang ke 6 hingga ke-8 bersama Ustaz Tanuzi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, uh, Ibu Ayah, tuan-tuan dan pembaca sahabat Al-Quran, betul lah. Kita takut tu wa akharat kan. Uh, saya dulu padahal ada je Ustaz ya, eh? orang ajak masuk kelas online, mm-hmm. belajar Iqra, kan, belajar tajwid, nak betulkan bacaan dan sebagainya, tapi itulah nanti dulu. Oh, nanti dulu lah, nanti sikit lagi. <laughs> Allah Akbar kan. Ambil lah peluang saat ini dan saya tertarik ada antara perkongsian yang disampaikan oleh Abdul Safas ketika haji kan. Ya betul. Ah uh, bahawa seorang ayah betul. Ah uh, yang senang tertu mengingatkan anak dia untuk tengok. Mhm. Uh, My Quran time. My Quran time. Oh subhanallah. Ah ya. uh, dipesan 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 tak, di, mungkin tak sempat tengok tapi oleh kerana pesanan itu subhanallah daripada seorang ayah yang uh, ibu yang begitu dekat dengan Al-Quran subhanallah. Baik. Jadi kita nak baca hari ini uh, saat ini Uh, 7, 8, 9 6, 7, 8, 6, 7 8. 8 Baik, kita cuba sekali lagi Baca sama-sama 6, 7 dan 8 InsyaAllah A'udhu billahi minas syaitanir rajim Ya Sadaqallahu alazim. Surah Al-Nazim gitulah ayat yang ke-6 wahai manusia ya wahai manusia apa yang telah memperdayakan kamu terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah. Bila Ustaz baca tadi Ustaz ya, ya? dia bukan ya ayuhan nas betul ya ayuhal insan betul. bila cakap ya ayuhal insan dia punya bunyi pun dah Baik. seperti merayu Ustaz ya betul. Allah menyatakan wahai setiap manusia. Kalau katakan ya ayuhan nas itu wahai seluruh manusia. Betul. Mungkin adalah oh saya tak masuk kot dalam kumpulan itu. Tetapi kali ini Allah memerayu kepada manusia yang diberikan peluang untuk buat kebaikan dan di uh, di dijauhkan daripada keburukan tapi terbalik hmm. ya ada peluang buat baik tak nak bila ada peluang buat uh, tak baik tidak di dijauhkan hmm. perkara tersebut. Jadi Allah memanggil kepada kita semua wahai manusia. Apa sebenarnya yang menyebabkan kau tertipu daripada hmm. Tuhanmu yang yang amat mulia? Ah cikgu Ustaz ya. Cikgu tu baik sangat dalam kelas. Hmm. Biasanya kadang-kadang ada anak murid dia saja kan cikgu baik kat depan dia main-main kat belakang dia jentik kawan dia elastik kan tak nak buat kerja rumah ya dan di akhir tahun itu fail exam peperiksaan dan pada waktu itu ya pada waktu itu kalau cikgu tu panggil uh, dia panggil Ahmad kan ataupun namanya siapa uh, Amin lah contohnya uh, Ali Ali sebenarnya apa sebenarnya masalah kau ni kan cikgu dah buat yang terbaik cikgu dah bawakan kamu makanan pagi-pagi kamu ni tak ada makanan cikgu dah bagi peluang kepada kamu cikgu dah bagi kamu tapi kamu masih lagi tak nak buat yang terbaik oh kalau cakap begitu walaupun dia gagal tu tapi 
mengalih air mata Betul. ya mm-hmm. jadi Allah memanggil kita sebenarnya Masa. wahai manusia kan setiap manusia unik Allah panggil setiap manusia di kalangan kita apa sebenarnya takkanlah dengan sebab duit dengan sebab uh, anak isteri pangkat kuasa pemimpin-pemimpin yang ada memilih untuk dapatkan duit berbanding dengan dengan merapati kepada mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Mulia. Masya-Allah. Allah dah baik dah ya. kan bagi kita mata, bagi kita telinga dan sebagainya, kita boleh bernafas dengan baik, kita tak kena Covid, kalau kena Covid pun masih lagi Masya survive Allah. ya. Tetapi apa yang menyebabkan memilih selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Allah bawakan kepada kita apa? Tuhan inilah yang mulia yang menciptakan kamu, menyempurnakan kamu dan juga menyeimbangkan kamu. Semua. Tiga perkara. Tiga perkara. Mula-mula cipta kita usahanya satu, kan? Ya. Cipta kita daripada kita jadi arnab. Ha, Allah jadikan kita manusia. Kalau cuba bayangkan ustaz kan, jadi arnab, kahwin dengan arnab pula kan susah tu kan. Satu. Yang kedua nya fasawak, Allah sempurnakan. Allah sempurnakan beri kita uh, tubuh badan yang boleh berfungsi, tangan, mata dan sebagainya dan se- seimbangkan. seimbangkan itu maksudnya apa ialah kita boleh uh, berperanan berfungsi dan juga kita akan diadili sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukannya uh, Allah ni uh, zalim ustaz ya yeah. uh, kalau kamu buat jahat nanti kamu dapat kebaikan yeah. kalau kamu buat baik nanti Allah tak yeah. tak ada diberi balasan Allah adil lebih daripada itu nanti kita bincangkan yeah. tapi kita lihat dahulu apakah perkataan pilihan kita pada hari ini iaitu nasara ya menaburkan ataupun menyebarkan tiga kali disebut di dalam al-Quran dan ini kita jumpa pada ayat yang kedua sebentar tadi iwa idzal kawakibun tasarat iaitu apabila bintang itu jatuh bertaburan menunjukkan bahawa tidak ada lagi fungsi gugusan bintang tersebut maka kita juga tidak lagi boleh berfungsi sebaik mungkin untuk beramal maka kita perlu mengambil tindakan buat amal terbaik sebelum peristiwa besar itu ber, berlaku. Kita berehat sebentar, mai Quran time, baca faham amal insya-Allah. kanlah dunia yang mendiam di dalam hatiku kerana di situ tidak ku mampu mengumpul dua cinta hanya cintamu ku harap tumbuh di bajai bangkai dunia yang ku bunuh apa ah sambungan dia dapatkan yang original lah ah siapa sah di akhir yeah. ini nanti kan tak jadi <laughs> tak jadi masyaallah siapa sah tapi, tapi itu ya, isinya ah, kan? penting ustaz ya Allah. mengingatkan balik pada hmm. kita jangan tertipu ya, dengan sebab. kehidupan dunia mencabar ustaz sebenarnya Betul. pasal kadang-kadang kita benda dekat ni Betul, kita suka sebab. kan Betul. benda yang akhirat ni nampak seperti jauh Betul. tetapi sebenarnya um, bersyukur kita ada Betul, al-Quran sebab. ini Allah berikan ubat-ubatnya ya, ya agar kita boleh menghargai ya Allah dah jadikan kita sempurna Allah uh, seimbangkan ya kalau ayat yang ke-8 Masa. itu uh, fi ayyi suratin ma sya arakabak ya Allah susun betul-betul sat ni oh. kita punya kapilari darahnya betul. sendi-sendinya betul. apa uh, sel-selnya ya. susun elok-elok betul oh. ya uh, tak mungkinlah kata uh, ini tak tak ada saya boleh buat apa saja ke kan tak ada tujuan tak ada tugas itu perkara yang kita amat bersyukur dan itu sebabnya kita kena baca Quran dan betul, selalu betul. baca yang terbaiklah Ustaz. Betul Safa. Jadi untuk baca yang terbaik seperti mana kita setiap hari kita kongsikan. Ah kita ulang kaji apakah perkara yang perlu diberi perhatian ah dan hari ini kita nak teruskan lagi perkongsian tajwid kita. Ah moga-moga kita dapat terus memperelokkan bacaan kita insya-Allah taala iaitu menyempurnakan sebutan huruf ta 
uh, yang sukun ataupun yang mati ketika kita baca dengan bacaan ataupun dengan cara waqaf itu daripada ayat yang ke satu uh, sehingga yang kelima contohnya kan kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim idzas sama unfatarat wa idzal kawakib tatharat wa idzal biharu fujirat wa idzal qubur bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat surah allah azim jadi huruf tar kat hujung kat hujung dia tu dia ada sikit saja angin dia ha, jangan kita banyak sangat lepas dia contoh idzas sama unfatarat ma jadi macam qalqalah pula ah tu kan sampaikan jemaah duduk ha sof ketiga pun dengar oh banyak sangat tu kan lagi belum terkeluar ailio ni jadi kena hati-hati jangan tak ada langsung pula kan wa idzal kawakib tatharat tak boleh juga ah sebab ada sifat dia tu ada angin dia ada terlepas sikit ah kan ah jadi Uh, kalau kita tidak ada sesi dengan guru memang agak mencabarlah Ustaz Fasal mm-hmm. sebab kita, bacaan kita tu tidak dapat panduan. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bertalaqi ataupun baca al-Quran dengan siapa? Dengan Sayyidina Jibril alaihi salam. Sayyidina Jibril baca, Nabi dengar, Nabi hayati, Nabi ikut. Begitu juga dengan kemudian Rasulullah pula baca. kan saya nak Jibril salam perhatikan pula subhanallah. Jadi itulah uh, tujuan kita ataupun uh, apa ni saranan kita untuk kita sama-sama baca al-Quran ataupun semak al-Quran dengan guru. Mudah-mudahan ada sesi-sesi selepas ini Ustaz Fas. Betul Ustaz. Ada terus langsung bersama mm-hmm. dengan para penonton kita di buayah kita insya-Allah Ustaz Fas. Insya-Allah dan malah kita doakan mm-hmm. Quran Time yeah. 2.0 nanti Ustaz ya yang dalam perancangan kita insya-Allah doakanlah Ustaz Amin, dapat ya. memimpin ya Amin, uh, secara offline nanti ah, subhan dalam subhan uh, studio subhan dan kalau sekarang ni kita berdua je kan Betul? tuan-tuan berada kat rumah tapi ah. harapnya kita doakan uh, ada kita boleh dengar kan ha. bunyi ta ta tu <laughs> dengan dengan cara yang terbaik masya-Allah ya Allah. baik kita ingin teruskan bacaan hmm. kita daripada ayat yang ke-14 15. hingga 19 ya kalau tadi kita sudah melihat bagaimana Allah membuktikan betapa Allah ini amat mulia ustaz ya Betul, Allah mulia dengan menciptakan kita sempurnakan seimbangkan kemudian disusun betul-betul ya kita punya sendinya kalau sendi ni ustaz ya kalau ya. lutut ni dah mula longgar sikit je hmm memang sakit betul, betul kan saya pernah yang yang sebelum ni pernah kan tapi bila makan ubat Allah kembalikan pinjamkan balik betul, ya Allah betul. nak cerita apa bahawa semua yang ada pada kita ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala Allah yang bagi kat kita ustaz ya pasal ada orang yang bila dia tertipu kepada uh, bi rabbikal karim ini dia tertipu konsep Tuhan yang amat mulia ini dia sanggup mempersoalkan Tuhan Masa. mengapa saya banyak sangat masalah mengapa lah saya sakit mengapa saya hilang kerja mengapa Allah buat itu ini sebenarnya dia rasa macam Allah berhutang dengan dia uh-huh. sebenarnya dia kita semua yang berhutang kepada Allah Allah dah buktikan uh-huh. Allah bagi kita ciptaan yang baik yang seimbang dengan susunan yang baik tetapi manusia Allah kata kalla bal tukadzibu nabiddin ya mendustakan hari pembalasan. Orang yang mendustakan hari pembalasan adalah orang yang mendustakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita nak di di dibina rasa tanggungjawab ustaz ya. Allah dah bagi macam-macam ni kena ada rasa tanggungjawab. Allah kata wa inna alaikum lahafizin iaitu ada malaikat-malaikat yang menjaga kita mencatat kiraman katibin. Kiraman katibin ni menarik iaitu eh uh, dia catat dengan rasa mulia. Ah uh, dia mulia ni pasal ada orang dia auditor ustaz ya. Uh-huh. Auditor dia check check uh, orang punya apa account dan sebagainya. Kalau dia tak suka orang tu, dia cari kesalahan. Ah uh-huh. uh, kalau dia geng kan uh, dia akan cakaplah uh, yang ini tak bersalah, yang ini okey. Tetapi malaikat ini dia kiram ya. Dia mulia maksudnya dia tidak ada bias, dia mempunyai integriti amanah untuk mencatat segala apa yang ya lamu nama taf'alun dia selalu mengetahui apa yang kamu kamu laksanakan ha oh, yang tu yang kita kita buat ini tu ustaz ya kalau buat baik ni kira okeylah juga Betul. ya ketika buat tak baik tu sebenarnya masih ada malaikat hafizin ini yang mencatat 
terus mencatat dan mengetahui apa yang kita laksanakan. Sesuanya pada ayat 13 Allah cakap bagi orang yang amat menghargai perkara ini gunakan potensi Allah buat innal abrara lafi naim. Orang yang buat kebaikan ini berjaga-jaga Allah melihat Betul. dia berada pada keadaan yang nikmat. Ada sesuatu yang istimewa tentang istilah lafi naim Ustaz ya tapi kita nak terus dahulu baca daripada ayat yang ke-13 tu kita ulang balik 13 Boleh. terus sampai ayat 19 kita cuba beri perhatian tuan-tuan beri perhatian pada lafi naim lafi jahim pada ayat 13 dan 14 apa maksud sebenarnya bersama Ustaz Tamizi terima kasih kepada Ustaz Fazrul ibu ayah tuan-tuan puan-puan sahabat al-Quran kita nak sambung bacaan menarik ya lafi naim lafi jahim ah apa kekupasannya kita baca dulu uh, terus lontarkan suara ya keluarkan suara nak tarannu apa <laughs> tadi kita dah baca dengan bacaan soba tarannu soba, soba. Uh, uh, kan jadi kita nak cuba pula uh, sekarang ini dengan bacaan murattal sikah boleh ustaz fas boleh ustaz boleh ustaz nanti kita akan dengar ustaz fas <laughs> <laughs> saya kata boleh aja kan <laughs> bukan saya yang boleh okey <laughs> baik baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian jom kita cuba tarannu murattal sikah a'udzubillahi minasyaitonirrajim ഫി ജഹി യൗസ്ലൗന kita bacaan ayat 13 hingga 19 kita sudah pun membacanya sebelum tadi Ustaz ya sebelum rehat dan kita mengulang balik ya uh, malaikat yang mencatat itu dia mengetahui setiap apa yang kamu taf'alun lakukan Ustaz ya bukan kamu amalkan bukan ya malun taf uh, ta malun tetapi taf taf'alun apa beza dia taf'alun ini Ustaz ya kita bernafas kita berjalan kita menulis kita makan semua dicatat Ustaz masyaallah setiap apa yang dampak oleh malaikat tapi malaikat tak tahu apa niat Allah. Ah, niat malaikat tak boleh baca. Masya-Allah. Siapa boleh baca? Itu daripada Allah Subhanahu taala. Itu sebabnya bila kita dicatat bagi derma baca Quran dan sebagainya, bila sampai di akhirat nanti dalam satu hadis ustaznya, ada yang derma dia kata bahawa kerana mu ya Allah, Ha-ha. ya Allah kata kadzabta kamu me- mendusta, berdusta, menipu. Pasal rupanya orang tu derma Allah. kerana nak mencari populariti uh-huh. contohnya. Yang itu yang kita kena betulkan uh-huh. niat kita uh-huh. kerana bi rabbikal karim. Masya Jangan Allah. buat kerana kerana manusia ada orang solat ustaz ya mm. tapi solat sahun mm. kalau baca Quran ada tak ada cabaran oh, juga ustaz Allah betul safas ada mm. safas auzubillah tu oh sedap suara lagi <laughs> tengok pula ada fu ada 
Oh ada menteri lah ini. Masya-Allah. Mohon azza wajalla safasa. Hati kita sebenarnya. Betul. Sanya. Sama juga macam jadi imam. Hmm. Kan masa Fatihah tu slow bila amin amin. Hmm. Oh ramai yang ini. Oh tu kau terlalu selalu. Oh. Nak azza wajalla safasa. Itu hati kena Allah. jaga Ustaz ya. Jadi ini perkara yang perlu kita beri perhatian tuan-tuan ya. Kita sama-sama doa pada Allah ya pasal hati ni memang milik Allah. Ya. Tapi kita memang kena jaga. Itu sebabnya Quran ini adalah ubat syifa lima fi sudur kerana bila kita jaga satu yang kita jaga amalan fizikal kita itu malaikat nampak betul ya tetapi lebih daripada itu innal abrara rala fi naim ya orang yang abrar ini yang buat kebaikan ini yang berbakti ini dia berada dalam kenikmatan Allah tak cakap kat sini jannatin naim Allah betul. kata dalam kenikmatan maksudnya apa Maksudnya bila orang buat kebaikan ini dia bukan sekadar dapat nikmat di akhirat Ustaz dapat uh, sungai susu dapat apa lagi dapat syurga dapat keampunan tapi lebih daripada itu ialah naim itu dah dapat sejak di dunia Ustaz masyaallah dapat hidayah mm-hmm. dapat baca Quran dapat jaga hati untuk buat kerana Allah itu adalah naim nikmat walaupun sahabat dipukul Uh, diletakkan batu seperti bilal ustaz ni oh. tapi bagi mereka mereka rasakan itu adalah nikmat untuk mereka mereka dah nampak dah bahawa nanti Allah akan beri lebih 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 lagi dan inilah cara bagaimana kita benar-benar qaddamat ya men, me, 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 membuat persediaan dan juga wa akharat apa yang kita kena lalaikan terutama bab-bab yang tidak tidak baik Jadi bagi orang yang uh, kumpulan kedua itu kumpulan pertama kumpulan kedua macam mana wa innal fujjara la fi jahim orang-orang yang berbuat derhaka mereka itu jahim seperti mana kita bincang ustaz ya uh, macam pandangan singa lapar masyaallah jahim ya jadi neraka itu dia memang macam nak ngap sahaja pada siapa al fujjar dan fujjar ini ada kaitan dengan perkataan pada ayat nombor 3 uh-huh. wa idzal biharu fujjarat iaitu bila lautan itu bergelora uh-huh. ya apa maksudnya maksudnya ialah bagi orang yang buat derhaka ustaz ya uh-huh. dia ni seperti orang yang bergejolak uh-huh. bergelora uh-huh. dan mereka ni tidak stabil macam uh-huh. macam lautan uh-huh. ha, dia tak macam bar bar tu daratan uh-huh. orang abrar dia macam darat dia relax dia tenang uh-huh. buat kebaikan so, terus menerus buat kebaikan solat baca Quran terus tak buat ubah ustaz. Kan pukul 12 boleh baca. Asyik. Kan orang lain dah mula kelang kabut uh-huh. apa sebagainya, tinggal Quran, tinggal solat bila dah habis PKP dia relax, tenang Asyik. buat amalan-amalan baik. Itu abrar. Tetapi untuk fujar dia ikut keadaan. Hmm. Waktu trend datang konsert daripada luar pergi ke mana Bukit Jalil hmm. apa sebagainya dia ikut ke sana. Hmm. Bila ada orang buat ke sini dia ikut sana. Bila ini trend untuk kita ganggu rakyat hmm. untuk kita tipu contohnya hmm. dia pergi buat ke situ. Ya jadi orang-orang begini Allah kata lafi jahim dia dah berada di neraka jahanam itu kan hmm. yang sebenarnya lion hmm. <laughs> yang yang singa memerhati dia tu dah perhati sekarang dah. Betul. Dekat dunia lagi dah hati dia ni lain macam Ayuh. ni Ayuh. ya. cuma cuma kita tak boleh dah cakap ah yang penipu tu fujar jangan cakap begitu pasal al fujar ini ialah maksudnya telah dicop oleh Allah kerana dia memang nak melawan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ingin ber, bertaubat yang kita doakan bagi pemimpin siapa-siapalah kita juga ustaz ya kalau katakan ada terlibat dengan fajar fujur dengan keburukan derhaka cepat-cepat bertaubat masih ada peluang selagi nyawa dikandung badan ini baik dan bila masuk ke neraka itu Allah cakap pada ayat 15 yaslaunaha yaumaddin mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan wama hum anha bighaibin ya mereka diseret satu dan tak boleh escape ustaz hmm. tak boleh nak menyelinap ha yeah. dia kalau kat dalam kelas kan kalau ustaz tak tahulah ustaz kan dulu kalau ada kelas ada tiang kan Betul. biasanya kalau nak mengantuk tu dia duduk belakang tiang cikgu tak nampak cikgu tak nampak ghaib ya yeah. uh-huh. tapi di dalam uh, jahim ini tidak boleh ghaib dia tidak boleh satu saat pun Masa. rasa nak escape pergi keluar ikut pintu pergi toilet tak ada tak ada tak ada 100% dan Allah beritahu perkara ini kerana apa ayat 17 hingga ayat 19 sebagai satu peringatan tentang persediaan yaumuddin yang kita selalu baca di dalam surah al-Fatihah kita kita ulang ayat 17 hingga 19 mengakhiri surah al-infitar. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Saya pun selalu juga Ustaz Fazrul menyelinap dulu <laughs> sekolah dulu lah subhanallah. Ada peluanglah Ustaz ya. Kan tapi di sana nanti dah Allah, Allah, kita Allah, tak Allah. nak pergi ke tempat ini Betul. kan. Tak boleh tenang kita insya-Allah. Betul Ustaz Fazrul. Baik. Jadi buaya sekalian tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran kita baca sekarang sekali lagi menutup surah al-infitar ayat 17, 18 dan 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَا أَدْرَاكَ
ayat 17 wama adra kama yaumiddin tahukah kamu apakah hari pembalasan yaumiddin kemudian Allah mengulang lagi thumma ma adra kama yaumiddin ya yaumiddin iaitu sekali lagi tahukah kamu apakah hari pembalasan itu kalau kita baca terjemahan ustaz ya tetapi kalau katakan uh, tolong senyap ha uh, ya boleh tak tolong senyap ha uh, dia kalau dah ulang dua kali tu ustaz dah tanda marah tu kan jadi bila Allah mengulang perkara ini Allah nak beri penekanan sudahkah kamu tahu dan dan sudahkah kamu membuat persediaan kita semua ustaz ya kepada hari pembalasan yaumiddin ada kaitan dengan dain iaitu hutang kita akan ditanya balik Allah dah bagi kita sebagai suami sebagai ayah sebagai itu ini adalah lagi tanggungjawab yang kamu berhutang kepada anak pada isteri kepada rakyat Masyarakat. Allah akan tanya pada hari tersebut itu yang mengerikan ustaz betul ustaz bila oh. orang audit saja oh. uh, awak ni sebenarnya satu sen ni daripada mana pun oh. susah nak jawab Masyarakat. kalau tidak ada track record apatah lagi bila sampai di akhirat semuanya dicatat oleh kiraman katibin dalam ayat yang ke-11 sebentar tadi pada ayat 19 Allah menyatakan Apakah realiti pada hari tersebut? Telah pun kita baca daripada surah Abasa, yaumala tamliku nafsun lin nafsin syai'a. Pada hari itu tidak ada siapa pun boleh menguasai orang lain, Ustaz. Ya, so. nak menguasai anak oh, tak Allah. boleh. Yang ayah kata kan, Betul. ayah dah banyak berkorban ni. Yang bagi sikit pahala Quran, ya, hari tu tarannum banyak Quran time tu, Masya tak Allah. boleh. Tak boleh. Mm-hmm. Ya. kerana apa wal amru yauma idhil lillah lillah semua urusan itu Allah yang punya Allah Masya. tentukan dan pada waktu itulah kita akan sedar ustaz ya bahawa ya Allah aku ni banyak benda aku tak buat lagi hmm. banyak aku lalaikan yang yang Allah sedang bina memori ke depan. Ha ini bukan memori ke belakang. Kalau memori ke belakang kita ingat kita uh-huh. pergi mana Ustaz? Jalan ke ke Hanoi lah, pergi ke mana kan? Betul. Tapi ini Allah suruh kita bina memori ke depan ini agar bila sampai di sana nanti maqaddamat wa akharat itu adalah yang melayakkan kita innal abrar lafi naim. Membawa pada resolusi kita pada hari ini kita saksikan iaitu yang pertama kita sedar asal usul kejadian diri dan tidak kufur kepada nikmat yang Allah berikan pada kita. Yang pertama. Yang kedua menjaga diri dari melakukan dosa di saat sembunyi mahupun terang-terangan kerana kita tahu bahawa sebenarnya ada malaikat mencatat amal kita. Yang ketiga kayakan bekalan diri dengan kebaikan dan ketaatan agar kita dapat menuju Allah dengan menjadi abrar lafi naim. kita berdoa bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami sama ada secara sengaja maupun tidak sengaja maupun secara tersedar ataupun tidak sedar ya Allah. Ampunilah dosa-dosa ibu dan ayah kami, ibu dan ayah mertua kami, muslimin muslimat, mukminin mukminat birahmatik. 
Ya Arhamar Rahimin Ya Allah ya Tuhan kami pilihlah kami saat ini ya Allah ahli keluarga kami ya Allah menjadi orang-orang yang benar-benar berada di dalam syurga-Mu yang penuh kenikmatan ya Arhamar Rahimin Ya Allah ya Tuhan kami permudahkan kami terus untuk mendalami Al-Quran membacanya memahaminya dan diberi kekuatan untuk mengamalkan isi kandungnya ya arhamar rahimin di dalam kehidupan seharian kami ya Allah wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahirabbil alamin qabr Minna wa minkum taqabbal ya karim semoga Allah menerima amal kita doa kita pada hari ini dan tuan-tuan kita doakan ya segala apa yang kita buat kita bersama dalam tabung gerakan al-Quran salah satu platform untuk kita membanyakkan maqaddamat dan kita doakan agar wa akhirat itu kita tidak terlalai daripada kesilapan ataupun persediaan menuju kepada abrar lafi naim kita bertemu lagi dalam halaman seterusnya untuk berbincang tentang al-mutaffifin satu surah berkaitan dengan integriti dan ekonomi dalam al-Quran kita bertemu dalam my Quran time baca faham amal insyaallah